。兄弟啊，现在我要干什么呢？进来就不见，难道？全面发展德智体美劳，贯彻素质教育。兄弟、啊，有七校这个是啥呀？好远飞啊！这有什么好看？来，上游戏，三一带银行，网络世界最极致快乐。这是一个关于勇气、勇气的一个超级赛场。截止目前，还有超过一千个高校的三年组织队伍。别看，快蹲下！哦，兄弟啊，这又是什么玩法啊？这是最要命的玩法。这美丽的点，叫到村怎么发现呢？能不能有一个安静的地方，让我上网呢？教导主任，干什么？这招是不是拉着我？探寻网络世界为什么会死？教导主任这么可怕吗？教导主任这是一种最可怕的人，上网时候被他逮到，那可是真不如死啊！兄弟，我只能把你到这里了。如果还能活着回去，咱们有缘再见哦。哎，好，有个什么？你们，你们不好好给我上学，跑这儿给我上网，都给我站住！拿下！嗨，光天化日之下，诱拐男同学进网吧？呃，这位兄弟啊，你误会了，没想到我们不能进网吧，没人告诉我呀，真是奇怪。都抓住了是吧？哎，主任，你也去上网了？你给我闭嘴！小经营，你怎么也在这儿啊？呃，主任，我们偶然在网上发现了这家网红文具店的内幕，因此啊，专门等在这里来了一个瓮中捉鳖。目前呢，涉案共七人，其中一人翻墙逃跑了，不过剩余的全部落网。这事儿干得还不错啊，不错不错。处分，这次必须处分。主任，我相信他们一定有自己的原因，请您高抬贵手，给他们一次机会。原因，原因就是他们不务正业，屡教不改。你们是我带过最差的一届学生。他每次都这么说，那确实一届不如一届。提供什么呢？跑到网吧去看华远杯，那可是最高规格的高中生综合竞赛。全面考察体能、智力、艺术，就你们这样的行吗？哦，老师，我们本来就不是去看华远杯，我们是……对对对，主任，我们是去研究华远杯的，因为我们对华远杯怀揣着一个崇高的梦想，不切实际的梦想。你们连学校里的考试都不及格，还想去华远杯上全国直播，给平静一中丢人，是不是？老师，全国直播是什么呀？参赛会让更多人看到吗？元山，华远杯赛事就是全国直播，每一个人都能看到。那我一定要参赛，我还要拿冠军。主任，您看，张远山啊，张远山，你哪来那么大自信啊？我爹说过，男人一旦确立目标，就不能轻言放弃，无论付出什么样的代价，都一定要成功。主任，如果你坚决要处分他们的话，我愿意跟他们一起接受处分。不是尹老师，你也想跟我作对啊？我们一定会拿到冠军的。哎呦，你不要拉我下水啊！主任，如果张远山他们拿不到冠军，我愿意跟他们一起离开。走吧。嗯，尹老师，尹老师，你，主任再见。
。同学们，大家早上好啊！今天啊，我要向大家宣布一个好消息，我们班的同学终于有了参加华远杯的资格。同学们，命运就掌握在你们自己的手中，但若你抓不住它，它就是没有用、没有意义的，没有任何人可以替代你自己的努力。我终于明白了，哼、嗯，原来我的数学真是体育老师教的，他的这个脑回路跟体育老师没有任何区别。我们班的张远山同学已经义不容辞的充当了先锋作用，还有我们一向偏科严重的谭三同学也加入了华远杯的队伍。取得优胜的队伍呢，可以带入我中国的清华大学的加分名额。有想报名的同学，想举手。举手，来举手啊！嗯，有没有？嗯，吴一航同学，啊，站起来。老师，我没举手啊。啊，你没举手吗？好的，那我们就这么愉快的决定了。由吴一航同学带队，想要报名的同学就去找吴一航同学啊。下面我们上课了啊。老师。怎么就愉快的决定了？我的一航，你真是我的好兄弟啊！来啊，我们现在把书翻到第五页。老兄。你还真想参加那个华远杯啊？你以为华远杯是过家家、啊？没那么容易啊！谭兄弟啊，是男人就应该像男人一样维护自己的尊严，绝对不能让别人践踏自己的荣誉。像你那个一根筋的脑袋，连个辈分都没有。哎，吴一航，在看什么啊？我练功呢。练什么功啊？葵花宝典啊！不练成了，我先点死你！吃吃吃，就知道吃。好兄弟，我就知道你一定会帮我的。你就知道，谁同意了？你会答应我的，因为我感受到了先祖的旨意。张远山，你能不能别搞你封建迷信的那一套？你要学会独立思考。还有，华远杯是什么呀？你要参加，是不是一个能受到所有人关注的挑战？是对于所有高中生来说都非常艰巨的挑战。好啊，我最喜欢有难度的挑战。没难度有什么意思啊？哎，有什么意思？我实话跟你说吧，这挑战我都不行。哎，你放弃吧。我爹说过，男人不可以说自己不行。谭兄弟，你说的太对了。嗯，我说小吴哥哥，你说你学习成绩那么好，这个领队你就当一当嘛，反正也不影响你什么。我学习成绩好，就要当领队，吃都堵不住你的嘴。我这一天天图什么呀？一个坑接一个坑的。虽然现在已经晚了，但是我还想问你，你为什么要参加华远杯啊？因为我要找我娘。你娘啊？在一个大雪纷飞的早晨，我爹去山上砍柴。他下山的时候看见了仙女下凡，救命！救命！天气太冷了，我的雨衣又不见了，你可以救救我吗？我爹和仙女回到了村子里生活，他们相爱了，接着就生下了我。仙女最喜欢吃豆腐，可是我爹怎么也做不好，他们开始吵架，直到一天，青草婆婆来到我家，青草婆婆教会了我娘，哦，也就是仙女。做好吃的豆腐，仙女和我爹和好如初，但最终，仙女还是走了。大河，好好做豆腐，我一定会回来的。我爹一直追，但是仙女越飞越远，我爹追不到了。我和我爹不远万里，长途跋涉来到平津寻找我娘。我爹下定决心，他一定要做出最好的豆腐，迎接仙女回来。所以，我爹说了。只要我足够优秀，让仙女看到她有这么优秀的一个孩子，她一定会回来找我们的。我爹也在努力的做豆腐，希望有一天我娘买豆腐的时候能再次遇见她。所以，我一定要在华远杯夺冠，让我娘在电视上看到我，为我骄傲。没准儿
他就会回来找我们了。你说你娘是仙女啊？意外下凡啊？还爱上了你爹？对啊，你偷看天仙配的嘛？护谁呢你？我没有，我娘就是仙女、啊。你还说尹老师长得像仙女？对啊，尹老师长得跟我娘很像，她像我娘一样，温柔、善良又美丽。远山，你有你娘的照片吗？嗯，你看，程远山，我要是再信你，我就是个傻子。我看轻点儿，你还我，仙女，我就不还我，我就不，你还我。他说的是真的吗？我是不是跟张远山和尹嘉欣待久了，也传染了清奇的脑回路？我居然对这货有了一点点的高中生的题啊，太少儿科了吧？行了，华远杯呢，可比这难多了。切，别嘚瑟。昨天我爹做了一盆豆腐给我吃，我难受了一天。张远山。你写的这什么坑爹玩意儿？命题作文是让你写你和英雄的一天，你写你爹干嘛？我爹在我们那儿的确是大英雄啊，他年轻的时候只身上山，猎杀了污染了水源的狼群。可惜，豆腐做的不咋地。那你倒是写你和你爹猎杀狼群的故事啊？你写做豆腐干嘛？命题作文是写我和英雄的一天，我就写了做豆腐的一天。张远山。你玩我？行，我玩。你，这不是起始句好吧？张远山，作文的问题我不给你深究，其他的呢？我给你讲过的，你半点没记住。每天尹老师上课，你盯着看，都看啥了？尹老师一个字一个字的写板书。都写你肚子里去了是不是？我觉得书上写的不对。张远山，你刚上几天学啊？就开始质疑书本了？你再学几天，是不是要推翻牛顿三定律啊？不是你让我独立思考，不要迷信权威的吗？我是让你忘了那些鸡汤，和不要迷信先祖的指引。
可是没有祖先就没有我啊！而且，你这话不也是权威之言吗？你不要把有限的智商都用来跟我抬杠，说两句。兄弟，我看咱们的华远杯之意，看优儿、啊，你还是别说。